നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം മലാശയ ക്യാൻസർ അഥവാ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ആണ് മലാശയ ക്യാൻസർ പൊതുവെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ഒരു അർബുദ രോഗമാണ് അത് തെക്കൻ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ വികീരണങ്ങളുമാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷണ രീതി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്പൈസി ഫുഡുകളും ടിൻ ഫുഡുകളും പ്രിസേർഡ് ഐറ്റംസും കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് വൻകൊടലിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിലെ ക്യാൻസറിന് കാരണമായി മാറുന്നു പൊതുവെ വൻകൊടൽ ക്യാൻസർ വൻകൊടലിലെ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് കൂടുതൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ച് അത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഗി മിക്കപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് പൊതുവെ അർശസ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാധാരണ രോഗികൾ ഇതിനെ സ്വയം വില വിലയിരുത്താറ് പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ അർശസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും മലാശ ക്യാൻസറും രണ്ടും രണ്ടാണ് മലാശ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് സ്റ്റൂൾസുമായിട്ട് മിക്സഡായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ രക്തം മലശോധന പോകുമ്പോൾ പോകാറ് എന്നാൽ അർശസ് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം രക്തം മാത്രമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതും മലശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രക്തം പോകാറ് അത് ഇറ്റിറ്റായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ തെറിച്ചോ ആണ് പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സിലൂടെ പോകുന്ന രക്തം പോകുന്നത് എന്നാൽ മലാശ ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്തം അത് കൂടുതലും മലത്തോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അത് വൻകുടൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി ടി സ്കാൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വഴിയോ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ വൻകുടലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് വൻകുടലിന് ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ മലത്തെയും വിസർജ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാമറ അതിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് വൻകുടലിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയെ മുഴുവനായി കാണുന്ന കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊളോണോസ്കോപ്പ് വഴി അതിൻ്റെ ക്യാമറ വഴി വൻകുടലിൻ്റെ ഉൾവശം നിരീക്ഷിക്കുകയും ആ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വളർച്ചയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളർച്ചയിൽ നിന്നും ബയോപ്സി എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ രീതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് വിടുമ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ അർബുദമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അർബുദത്തിന് തുടക്കത്തിലുള്ള ചില മുകളങ്ങളാകാം മുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന് പറയും വൻകുടലിനകത്ത് മുന്തിരിക്കുല പോലെ വളർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പോളിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിപ്പുകൾ ഭാവിയിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം ഈ പോളിപ്പുകളിൽ നിന്നും ബയോപ്സ് എടുക്കുകയും അത് ഭാവിയിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ ക്യാൻസർ ആൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് അത് പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ബയോപ്സി മൂലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ വഴി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി അത് എത്രത്തോളം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് മലാശ ക്യാൻസർ അത് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കീമോ തെറാപ്പിയോ റേഡിയോ തെറാപ്പിയോ കൂടുതൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സർജറിയാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ മലാശ ക്യാൻസർ ചില ഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന മലാശ ക്യാൻസറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിനപ്പുറം കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റേഡിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പി ഒപ്പം ചേർത്തോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർജറി റിമൂ സർജറി കൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ
പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റെക്റ്റൽ ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരസുഖമാണ് അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ മുഴുവനായും നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പത്തിരുപത് വർഷമായി ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ സാധാരണ സർജറി ചെയ്യുന്ന അതേ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഒരു മലശോധന സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് പൈൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിലയിരുത്താതെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാവുകയും ആ വിധേയമായതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ബയോപ്സിക്ക് വിടുകയും അത് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്